。按照我们刚才的约定，你赢了这局，舅舅要送一个礼物给你。这个地方舅舅送给你了，你不是要做一个游戏公司吗？把这儿重新装修一下，初期应该够用了。舅舅，这是你的说法，我没有同意。你还不要？不要。好小子，有志气。我只是觉得，从零开始，更让人愉悦。而且，我已经找好地方了。哎呀，我们俩呀都是基因突变，都爱摆弄这些电脑。哎，你说你爸爸搞考古，妈妈搞历史，你却搞上计算机了。我看出来了，你跟舅舅真是一路人。这儿我也没有太多的精力打理了，回头啊，你要是不要，我就让他先空着。爸，有人的电话。好差不多了，走去你家吃饭。奈何兄，你叫我。你觉得这场宴会怎么样？难道大神也是来八卦的？很盛大。那你想不想来一场更盛大的侠侣宴会？跟我结成侠侣。你被盗号了吗？你有没有看过官网的最新消息？关于小李 PK 的，所以你是为了 PK 大赛才找到我的。是的。为什么选我？你是唯一上 PK 榜前十的女玩家。这位奈何新手可是很强的 ，PVP 榜第一。如果和他联手的话，本服的第一起码有一半的把握。我第一次找侠侣是为了任务，那这第二次找侠侣，难道是因为 PK？ 不过话说回来，如果不是为了任务，不是为了 PK， 我又干嘛去跟个陌生人捆绑呢？而且奖励那么丰厚。结吧，我们一起到三生石。等等，我还要准备一下。三天后，八点。准备什么？侠侣宴会，公正一下就好了。为了一个 PK 大赛，不至于这么隆重吧
我一向奈何的宴会，怎么可以随便？每天过的都一样，只有今天不一样。兄弟们，好消息，好消息呀！我们脱光有望了。耶！喂，你们给我点反应行不行啊？脱光是什么东西啊？很稀奇吗？我每天洗澡不都脱光光吗？我勒个聊聊，活该你单身呢！我是认真的。哎。前一阵儿，结识一个妹子，小花宿舍的，小花知道吗？有点印象，好像叫孟浩然，对吧？孟浩然，我、哦、呸！孟浩然是写那个《长恨歌》的那个，人家叫孟依然。三三三三三。然后呢，那妹子是对你有意思啊？那当然。我这么帅。对我没有意思，简直是不符合常理。我现在呢，就等着那个妹子来勾搭我了。<笑>这不，今天就给我来消息了，说校花电脑坏了，叫我们帮忙去修电脑。哎哎，怎么坏的？好像是内存卡坏了吧？无聊，一点技术难度都没有，活该你们一辈子光棍。来，给你们支个招。咱们可以杀进他们宿舍，然后修个电脑，吃个饭，再然后……不是，我虽然是有兴趣，但人家会不会醉翁之意不在酒啊？猴哥，做人呢要有自知之明，我们的目标当然不是校花了，是校花身边的姐妹。至于青春校花嘛，就留给我在游戏里结了侠侣，改天介绍你们认识。你在游戏里结了侠侣，所以我现在已有家室，帮别人的女生修电脑不合适。你们有兴趣，自己去吧。肖奈哥哥，你的侠侣，求认识。就是啊，老三，我特别想知道，到底是何方妖孽，居然让你动了凡心？你就是拐骗了老三的妹子？会不会说话？别扯！你就是被老三拐骗的妹子。嗯，你们是？他们是我的固定队伍，我叫他猴子脚，愚公。久仰大名！哇，我们这都三嫂了！万年光棍也有妹子了，这一下夏福本再也不用受歧视了，光棍团什么的太恶心了。哎，这三嫂的 ID 有点眼熟了。哎，你这么一说，我也觉着啊，三嫂似乎上过榜啊。我想起来了，芦苇微微，不是那真水无香钱侠侣吗？三嫂，你以前和真水无香是侠侣吗？我和奈何是？没错，你们三嫂她以前所托非人，大家不要歧视她。<笑>好了好了，理解理解理解。那有句话说得好啊
，谁这辈子没碰见过几个人渣呢？对吧？三嫂，你就忘了他吧，我们老三绝对比他好。来，我们下副本培养感情吧三嫂水平不错嘛，很少有人能和我们配合这么好啊。过奖。啊，我们又没夸你。哎，你们霞主宴会是什么时候？别忘了带我们玩啊。后天。后天？后天你不？没事，来得及。呃，那天你有事情吗？我们可以改别的时间。不用。后天日子比较好，易设宴。大哥，我真给你跪了！游戏里面结个霞女，你还得选一个黄道吉日